Nesse segundo vídeo, em comemoração ao aniversário de dois anos do canal Criar, vou te mostrar o passo a passo de duas lindas capelinhas feitas com lata de sardinha e atum. E ainda vou te mostrar mais 30 ideias do Pinterest, para te servir de inspiração para criar outros projetos. Para quem é novo por aqui, o meu nome é Lavine, muito bem-vindos ao canal Criar e bora pro passo a passo! E nessa ideia, para a reutilização das latinhas de sardinha e de atum, eu vou fazer capelinhas com elas. E vou colocar esses dois santinhos, São Francisco e Santa Rita de Cássia. Aí, primeiro, agora eu vou passar primer em todas as peças, nas latinhas e nos santinhos de resina. O primer já secou, aqui eu não passei primer porque eu vou revestir com outro material e agora eu vou pintar elas aqui por dentro. E aqui ó, eu tô pintando só por dentro com a tinta acrílica verde, tá? Você pode pintar com tinta PVA também. Eu vou pintar só essa parte aqui, o fundo aqui eu não vou pintar. E nem a parte de fora também, por enquanto. Ainda não sei se eu vou forrar a parte de fora ou se eu vou deixar só pintadinha. Enquanto seca essa parte aqui, eu vou pintar com a tinta dourada, que eu vou fazer aqui com a purpurina e a goma laca. Eu vou pintar essas pecinhas aqui, esses pingentes, que são umas florzinhas, né, umas rosinhas. Eu vou pintar com essa tinta, com essa mistura de purpurina e goma laca. Pode diluir no verniz também. Pronto, usando a goma laca solúvel em álcool. E eu vou pintar também só essa borda aqui das duas latas, essa parte aqui, ó, com essa tinta dourada. E eu cortei num pedaço de caixa de sapato, tá, de papelão, eu cortei aqui o molde igual o fundo, porque agora eu vou revestir com esse tecido, porque eu vou forrar essa parte do fundo com esse tecido aqui, que é uma chita estampadinha. Então, eu vou colocar aqui assim e vou colar com a cola quente aqui na volta. E agora, a parte de fora... Eu vou forrar com o mesmo tecidinho dali. E aí, eu vou dobrar aqui. E eu vou começar a colar por aqui. Vou passar um pouquinho de cola. Vou colar com a cola quente só nessa parte aqui de cima. Próxima aqui a essa borda douradinha. Agora eu vou cortar o excesso aqui, fiz uns cortes aqui e agora vou começar a colar com a cola quente. Com essa espátula aqui de silicone, eu vou apertar aqui para não queimar meus dedos. E essa latinha aqui também cortei um círculo, porque eu vou forrar com tecido lá no fundo. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar o círculo aqui e vou, vou, cort... vou forrar, vou colar com a cola quente. Só que antes aqui eu vou cortar aqui na volta do círculo. E agora é só passar cola aqui e colar.
Agora eu vou passar cola aqui. Resolvi pintar de marrom, que eu achei que ia ficar mais bonito. Tá, agora essa parte aqui eu vou forrar com a, um pedaço de esteira de praia que eu tinha aqui que sobrou. E aí eu vou revestir essa parte aqui, tá? Então, eu cortei um outro círculo, risquei aqui, ó, o fundo. E agora eu vou passar cola aqui. Vou colar bem aqui onde eu risquei. E eu já fiz uns cortes. Pra não esticar aqui bem. Ó, e eu já fiz uns cortes aqui na volta e agora eu vou colar aqui. E agora é só colar aqui. Agora, como é o acabamento aqui, nessa latinha, eu vou colocar essa trancinha de couro aqui. Que é aquelas trans, é, aqueles courinhos que a gente compra para bijuterias. E olha que graça que ficou. Ficou uma latinha que dá pra colocar qualquer coisa aqui dentro, né? Então, se vocês não quiserem fazer uma capelinha, podem fazer um porta-joias, um porta-trecos, né? Pra deixar ali do lado da cama, né? Pra colocar os acessórios à noite, quando a gente tira pra dormir. Dá pra fazer uma infinidade de... né? Tem uma infinidade de utilidades, né? Essa, essa ideia aqui. Como eu optei por fazer um fundo colorido, né? Estampado, então... Eu achei que as imagens ficando mais claras, elas iam se destacar mais. Por isso que eu passei o primer e a minha intenção era até passar uma tinta branca aqui em cima, mas eu acho que vai ficar legal assim. E agora eu vou colar a Santa Rita aqui. E agora eu vou colocar essa correntinha aqui com essas pedrinhas. Eu vou fazer uns detalhes aqui. Olha como que ficou a Santa Rita, tá? Ficou bem estilo barroco aqui, essas, esses enfeites dourados, né? E essas pedrarias com essa chita estampada. E vou colar umas tirinhas de couro, né? Do mesmo couro aqui, um couro um pouquinho mais claro. Vou colar aqui embaixo. E olha só, gente, que coisa mais linda que ficaram essas capelinhas. E não vai embora ainda não, que eu vou te mostrar mais 30 ideias que eu peguei no Pinterest para te inspirar a fazer outros projetos com as latinhas de sardinha e de atum.
Um beijo e até o próximo projeto.